，来，小心，别动啊！谁让你站起来的？我我没事儿，你看。坐下。嗯。你干嘛、啊？别动。伤筋动骨一百天，最近老实一点。哪有那么严重？我说严重就严重，我不想让你受伤，一点也不想。况且，你这可是怀孕的人啊，我得好好照顾你。我先声明，是你撒谎的，我没说我怀孕。哎，你这个不讲道理啊，我可是为你撒谎的。我也没让你说谎呀，可你现在这样，我们怎么圆得下去啊？奶奶年纪大了，可能受不了刺激。不过还有其他办法。什么？假戏真做。你别闹。你这臭小子奶奶，孩子还不到三个月，你就压在他肚子上啊！忍忍，你能憋死吗？啊！奶奶，你先别着急，哥，嫂子，你快劝劝奶奶。奶奶，我我今天把脚不小心崴了，然后刚刚路南在帮我抹药。嗯，不行，我得搬过来，要不还不知道我的曾孙子会有什么危险呢。呃，不行。嗯，那个，我的意思是，奶奶，你都年纪那么大了，你要是搬过来，谁照顾谁还不一定呢。嗯，那，那这样，让菲儿跟苏北一起睡，也有个照应。不行，呃，苏北他不习惯跟外人住。你胡说什么？菲儿他是外人吗？那我和北北住好了，奶奶放心，我打地铺。奶奶，我发誓，我绝对会离他远远的，而且会把他照顾的非常非常好。嗯，所以呢，奶奶你就别搬过来了，你就安心住在你的老宅，好好休养身体，等孩子出生了你再搬过来，不然到时候压力都集中在你身上，你身体坏了。谁来照顾你的宝贝曾孙呢？哼，你说的也对，确实，这阶段我要好好的养着。等孩子出生以后啊，我再出山。还是奶奶英明。今天也晚了，奶奶你就在这住一晚吧，我明早送你回去。嗯，好，好，好。奶奶，我送你回房间。哎，慢点。沙发怎么那么硬啊？我这明天腰坏了怎么办呀？呃，哎呀，嗯嗯，哎呀，这沙发怎么那么那么短呀？你看我的腿，我腿都摆不进去，怎么睡啊？苏北，你看一下苏北，苏北。我怎么滚到床上来了？嗯，你是打算让我睡沙发吗？是这儿。那你怎么还躺在这里、啊？不是，床够的，可以睡的。你不是跟奶奶说你要打地铺吗？难不成你要跟奶奶睡，还是跟路飞儿睡？睡觉，喂，睡觉。